হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু স্মার্ট স্টাডি বাংলা আজকে আমাদের যে জিকে সেকশান চলছে তার টপ ওয়ান থাউজেন্ড কোয়েশ্চেন সেকশানে আজকে ক্লাস থ্রি ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা কথা বলে রাখি যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে নিন তাহলে নতুন নতুন নোটিফিকেশান যখন ভিডিও আপলোড করা হবে আপনার মোবাইলে পৌঁছে যাবে তো যারা ভিডিওটা স্কিপ করতে চান তাদের জন্য বলে রাখছি আপনারা এখন ভিডিওটা স্কিপ না করে একবার ওয়াচ লেটার করে রাখুন এবং যে কোনো পরীক্ষা যে কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে আসুন দিয়ে আসার পরে একবার ভিডিওটা চালিয়ে দেখবেন ঠিক আছে তখন কিন্তু আপনি আশ্বাস করবেন ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ যারা দেখছেন তো আজকের প্রশ্ন দেরি না করে শুরু করে দিই ঠিক আছে দেখে নিই আজকের প্রথম প্রশ্ন কি আছে আজকের প্রথম প্রশ্ন হু হ্যাজ বিন ইলেকটেড অ্যাজ দ্য পি এম অফ জর্জিয়া অন টোয়েন্টি নাইন ডিসেম্বর দু হাজার পনেরো দেখেন দু হাজার পনেরো সালের প্রশ্ন পর্যন্ত রিপিট হচ্ছে তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ওপর কোনো ভরসা নেই কিন্তু ঠিক আছে যে কোনো পরীক্ষা এখন দু হাজার সালে কারেন্ট অ্যাফেয়ার দিচ্ছে তো কে চেয়ারম্যান ছিলেন সরি পি এম ছিলেন জর্জিয়ার গ্লোরি ক্রিভার্স কাশভিল ওকে নামটা একটু শক্ত নেক্সট প্রশ্ন দেখে নি ফিফটি ফাইভের এর আগে পঞ্চাশ তিপান্নটা প্রশ্ন হয়ে গেছে হোয়াট ইজ দ্য এজ অফ ইউনিভার্স ইউনিভার্স অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ পৃথিবী পৃথিবীর বয়স কত পৃথিবীর বয়স তেরো পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ইয়ার্স আমরা জানি এক মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ এবং এক বিলিয়ন মানে দশ কোটি তাহলে হিসেব করে দেখে নিন তেরো পয়েন্ট আট বিলিয়ন মানে কত বছর হচ্ছে ওকে নেক্সট প্রশ্ন দেখে নিই আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখি কিছু কিছু প্রশ্ন আসবে যেগুলো একটা মাত্রই আমি উত্তর বলব কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্ন আসবে যেগুলোর ক্ষেত্রে একটার সাথে চারটা থেকে পাঁচটা কনসেপ্ট আমি আপনাদের বলবো তখন আপনারা কিন্তু খাতায় নোট করবেন সব প্রশ্ন কিন্তু সবসময় সবার সাথে পাঁচ ছটা কনসেপ্ট দেওয়া সম্ভব নয় ঠিক আছে তো নেক্সট প্রশ্ন দেখি সিবিএসসি লেটেস্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান অর্থাৎ অ্যাপ ফর প্রোভাইডিং ই লার্নিং ম্যাটেরিয়াল ইজ কল্ড সিবিএসসি যে যে বোর্ড আছে তাদের পড়াশোনার জন্য একটা নতুন অ্যাপ পোর্টাল চালু করে সেই পোর্টালটার নাম কি ই সিবিএসসি ওকে ই সিবিএসসি এটা একটা লার্নিং অ্যাপ নেক্সট প্রশ্ন হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ফিমেল মুসলিম পি এম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন বেঞ্জির ভুট্টো এটা যেন আমরা এটা এটা আমাদের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ওকে বেঞ্জির ভুট্টো নেক্সট জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড ফর টু থাউজেন্ড ফিফটিন ইজ গিভিন ফর হুইচ বুক তাহলে আপনি ভেবে যাচ্ছেন পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে যে আমি দু হাজার আঠেরো পুরো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা করে যাই পরীক্ষা পড়ে যাবে তো একবার দু হাজার আঠেরো পুরো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা পড়ে গিয়ে পরীক্ষায় বসে দেখবেন কতগুলো কমন পেয়েছেন ঠিক আছে কারণ এখন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই যে কোন সাল থেকে ফেলবে ঠিক আছে সেহেতু আপনাকে অনেক কোশ্চেনের মধ্যে দিয়ে একটার সাথে অনেক রিলেট করে পড়তে হবে রিলেট করে পড়তে পারলে তবেই কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো উত্তর করা সম্ভব তো এখানে চেয়েছে জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড দু হাজার পনেরো দু হাজার পনেরো সালে জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড কোন বইয়ের জন্য পেয়েছিলেন অমৃত অমূর্ত ঠিক আছে অমৃত এবার বলে দিই দু এই সরি জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড প্রথম কে পেয়েছিলেন প্রথম পেয়েছিলেন বাঙালি মহিলা আশাপূর্ণা দেবী ঠিক আছে নেক্সট যদি বলি এখানে তো দু হাজার পনেরো কথা বলি দু হাজার ষোলো সালে জ্ঞানপীঠ আবার কে 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 পেয়েছিলেন সেদিন দু হাজার ষোলো সালে পেয়েছিলেন দুজন ব্যক্তি রঘুবীর চৌধুরী এবং শঙ্খ ঘোষ দু হাজার সতেরো সালে পান কৃষ্ণা শপ্তি এবং এই প্রশ্নটা অনেকবার এসেছিলেন কৃষ্ণা শপ্তি দু হাজার সালে কে পান অমিতাভ ঘোষ তাহলে জানা গেল ফ্রেন্ডস এত একটা জ্ঞানপীঠ আওয়ার সম্পর্কে এতগুলো তথ্য আমি জেনে নিলাম তাহলে আপনারা খাতা অবশ্যই নোট করবেন যাতে খাতা লেখা নেই ওকে এই প্রশ্নটার তলে এগুলো লিখে রাখবেন নেক্সট প্রশ্ন দেখে নিই নেক্সট প্রশ্ন ডাইনোসর ওয়ার প্রেজেন্ট অন আর্থ ইন হুইচ এজ ডাইনোসর মানে পৃথিবীর কোন কত যখন মানে কোন যুগে অ্যাকচুয়ালি কোন যুগে ডাইনোসর ছিল সিম্পল প্রশ্ন দেবে এরকম কোন যুগে ডাইনোসর ছিল তো এটা হচ্ছে মেসোজাইক যুগ যদি বলেন মেসোজাইক যুগ কি তাহলে কিন্তু আপনাকে বায়োলজি পোর্শান দেখতে হবে ঠিক আছে বায়োলজি পোর্শান আমি পড়াবো হয়তো ঠিক আছে বায়োলজি তো প্রথম 
জীব বিবর্তন কিভাবে হয়েছিল প্রথম ছিল পৃথিবী একটা গরম তরল স্যুপ হট ডালিউড স্যুপ যাকে বলা হতো কুয়া সার্ভেট এবং তার মধ্যেই তার মধ্যে প্রথম তৈরি হয়েছিল নিউক্লিয় নিউক্লিক অ্যাসিড সেই নিউক্লিক অ্যাসিডটাই পরিণত হয় ডিএনএ ডিএনএ থেকেই জন্ম হয় পৃথিবীর প্রথম জীব ব্যাকটেরিয়া প্রথম ব্যাকটেরিয়ার নাম কি ছিল সায়ানো ব্যাকটেরিয়া তারপর আস্তে 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 জীব বিবর্তন হয়ে এত পানি এত উন্নত মানের পানি শেষ পানি উন্নত মানের মানুষ সৃষ্টি হয়েছে ঠিক আছে এবার যদি বলি মানুষ প্রথমত জলে জন্মালো জল থেকে কি করে পানিরা ডাঙা এলো তো লাস্ট জল থেকে যখন ডাঙায় আসে সেটা হচ্ছে উভচার শ্রেণী পানিরা উভচার শ্রেণী পানিরা কিভাবে এসেছিল প্রথম মাছ সৃষ্টি হয়েছিল মাছ ধরুন একটা জায়গায় জলে মাছ সৃষ্টি হলো সেই জলে যদি মাছের সঙ্গে ক্রমাগত বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে তাহলে সেই জলাশয় বা সেই সমুদ্রে শুধু তো মাছই থাকবে তো মাছ তখন খাবার কথা থেকে পাবে তো একে অপরকে খাবার খাবে সেই খাবার একে অপরকে যখন খাবে তো কিছু কিছু মাছ তো ভয় পেয়ে ডাঙায় উঠে যাবে এবং এইভাবে ডাঙায় উঠে যেতে যেতে জলচর পানি থেকে উভচরের সৃষ্টি হয়েছে তো এত কিছু হিস্ট্রি আমি বায়োলজিতে পড়াবো ওকে তো এখানে এত কিছু বলে ফেললাম কিছু মাইন্ড করবেন না দরকার হলে স্কিপ করে নেবেন ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন দেখে নিই নেক্সট প্রশ্ন আছে হু ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ ইয়েস ব্যাংক ইয়েস ব্যাংকের বর্তমান চেয়ারম্যান কে ইয়েস ব্যাংকের বর্তমান চেয়ারম্যান হচ্ছে রাধা সিং ওকে রাধা সিং এস এখানে তো ইয়েস ব্যাংক দিয়েছে আর কোন ব্যাংক ইম্পর্টেন্ট আর বি আই তো আমরা জানি গভর্নর চেয়ারম্যান বলে না কিন্তু গভর্নর বলে আর বি আই গভর্নর অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর উর্জিৎ প্যাটিল আর তার আগে কে ছিলেন রঘুরাম রাজন ওকে যিনি আই ডু হোয়াট আই ডু বইটি লিখেছিলেন তো দেখতে দেখতে দেখলেন এখান থেকে তিন থেকে চারটা কনসেপ্ট আপনাকে বলে দিলাম কারণ আই ডু হোয়াট আই ডু এই প্রশ্নটা এটি কে লিখেছিলেন এই প্রশ্নটা অনেকবার পড়েছে তো রঘুরাম রাজন লিখেছিলেন আচ্ছা এছাড়া আর কি জানবো এস বি আই ব্যাংকের চেয়ারম্যান যদি জিজ্ঞাসা করতো এস বি আই অর্থাৎ স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান তো স্টেট ব্যাংক অফ চেয়ার ইন্ডিয়ার বর্তমান চেয়ারম্যান রজনীশ কুমার ওকে রজনীশ কুমার এর আগে কে ছিলেন অরুন্ধুতি রয় যদি বলি আই সি আই সি আই ব্যাংকের চেয়ারম্যান তো আমরা সবাই চন্দা কোচারের নাম শুনেছিলাম চন্দা কোচার তিনি ভারতের একজন বিখ্যাত মানে ধনী ব্যক্তি মহিলাদের মধ্যে টপ র্যাঙ্কে আছেন ঠিক আছে কিন্তু বর্তমান আজ তিনি চেঞ্জ হয়ে গিয়ে এখন নিউলি অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে গিরিশ চন্দ্র চতুর্বেদী তো আই সি আই সি আই ব্যাংকের বর্তমান চেয়ারম্যান হচ্ছেন গিরিশ চন্দ্র চতুর্বেদী যদি বলি ইউপিএসসি চেয়ারম্যান বর্তমানে ইউপিএসসি চেয়ারম্যান হচ্ছে অরবিন্দ সাক্সেনা তো দেখুন একটা প্রশ্নের সঙ্গে কিন্তু আমি এতগুলো প্রশ্ন আপনাকে বলে দিলাম যেগুলো আপনাদের লাগবে অবশ্যই নোট করবেন সব পরে নোট করার মতো অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট বলছে ওকে কারণ এগুলো থেকে অনেক প্রশ্ন আসে তো সেই জন্যই আমি একটা নয় অনেক পরীক্ষা দিয়েছি অনেক অভিজ্ঞতা আছে সেই জন্য অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি ওকে নেক্সট আপনি চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পারেন নেক্সট হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার অফ অক্সিজেন অ্যাটমিক নাম্বার অফ অক্সিজেন অর্থাৎ অক্সিজেনের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক কত আট তো ধরুন এটা আমার মনে আছে বলে আট বলে দিলাম তো আপনাকে বলে দিচ্ছি এক থেকে দশ পর্যন্ত মিনিমাম মনে রাখবেন ঠিক আছে তো কীভাবে মনে রাখবেন একটা সিম্পল ফর্মুলা ফর্মুলায় যদি বলি কীরকমভাবে মনে রাখবেন ধরুন এইচ এইচ এল তারপরে বি বি সি তারপরে থাকছে এন ও এফ ইত্যাদি এইভাবে থাকবে যদি বলি কি এইচ হচ্ছে হাইড্রোজেন এইচ ই হচ্ছে হিলিয়াম এল দিয়ে লিথিয়াম বি দিয়ে বোরান বি দিয়ে বেরিলাম সি দিয়ে কার্বন এন দিয়ে নাইট্রোজেন ও দিয়ে অক্সিজেন এফ দিয়ে ফ্লুরিন এইভাবে মনে থাকবে এইচ এইচ এল বি বি সি এনও এফ এন এরকমভাবে ঠিক আছে তো আপনারা এটা মেন্টালিপে পর্যায় সারণি থেকে লিখে এক থেকে দশ বা এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত লিখে একটু মুখস্থ করে রাখবেন নেক্সট প্রশ্ন হু সরি সুভাষচন্দ্র বোস ফাউন্ডেড হুইচ পার্টি অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বোস কোন পার্টি তৈরি করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস তৈরি করেছিলেন অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক নেক্সট প্রশ্ন দ্য লাস্ট কিং অফ চোলা ডিনাস্টি অর্থাৎ চোল সাম্রাজ্যের শেষ শেষ রাজা কে ছিলেন চোল সাম্রাজ্যের শেষ রাজা কে তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল যদি বলি প্রথম রাজা কে তাহলে প্রথম রাজেন্দ্র চোল কিন্তু চোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিজয়ালয় কে বিজয়ালয় ওকে তো এই প্রশ্নটা তিনটে কনসেপ্ট পেয়ে গেলেন নেক্সট হু বিকাম দ্য অনলি ইন্ডিয়ান গভর্নর জেনারেল কে একমাত্র 
ভারতীয় গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন কে শ্রী চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী নেক্সট হু হ্যাজ বিন অনার্ড টুয়াইস অর্থাৎ দুবার কাকে উইথ দ্য নাইনটিন উনিশশো তিন নোবেল প্রাইজ ইন ফিজিক্স অ্যান্ড উনিশশো এগারো ইন কেমিস্ট্রি তো কাকে দেওয়া হয়েছিল দুবার নোবেল দেওয়া হয়েছিল উনিশশো তিন সালে একবার উনিশশো এগারো সালে একবার তো এর উত্তর হয়ে যাবে মাদাম মেরে করি এই প্রধানটায় পরে চারটে অপশান দিয়ে দেবে তার মধ্যে বলবে এর মধ্যে কি কে দুবার নোবেল পেয়েছে তো উত্তরটা হবে মাদাম মেরি কুড়ি মেরি কুড়ি রেডিয়াক্টিভ মানে রেডিয়েশানের রেডিয়ে রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট নিয়ে কিছু একটা আবিষ্কার করেছিলেন কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে সেই জন্য তাকে এই পুরস্কারটা উনিশশো সালে দেওয়া হয়েছিল যদি বলি আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে পেয়েছিলেন তো উনিশশো সালে পেয়েছিলেন কিসের জন্য অর্থাৎ লিটারেচি অর্থাৎ সাহিত্যে সাহিত্যে পেয়েছিলেন গীতাঞ্জলি লেখার জন্য ওকে নেক্সট প্রশ্ন দ্য সেকেন্ড এয়ারপোর্ট ইন ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন অফ দিল্লি এর উত্তর কী হয়ে যাবে ভি ভিওয়াদি ভিওয়াদি ঠিক আছে নেক্সট দেখি কী আছে ফার্স্ট মডার্ন সামার অলিম্পিক প্রথম মডার্ন সামার অলিম্পিক কত সালে হয় এইটিন নাইনটি সিক্স অর্থাৎ আঠেরোশো ছিয়ানব্বই সালে নেক্সট প্রশ্ন স্ট্যাচু আনভেল্ড বাই পি এম মোদি ইন ইউকে ইউকে হচ্ছে ব্রিটেন ইউকে হচ্ছে ব্রিটেন ব্রিটেনে মোদি মানে আমাদের পি এম মোদি নরেন্দ্র সিং মোদি তিনি কোন স্ট্যাচুর উদ্বোধন করেছেন ভাষা ভেস্তরা ভাষা ভেস্তরা ওকে নেক্সট আলসানি কুয়াতারা ইনি কে আলসানি কুয়াতারা হলেন আইভরি কোস্টের প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি আইভরি কোস্টের রাষ্ট্রপতি ঠিক আছে নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হ্যাজ অ্যাটমিক নাম্বার থ্রি তাহলে দেখুন একটু আগেই আমি পড়লাম যখন অ্যাটমিক নাম্বার অক্সিজেন ছিল তখন আট ছিল এবং তার সঙ্গে আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত পড়ে রাখতে বলেছিলাম তাহলে এই প্রশ্ন রিপিট হলো তো তাহলে একটা যখন রিপিট হলো তা তাহলে ওইখানে যখন নোট করে নিয়েছেন তখন বারবার আর রিপিট করতে হবে না আমি বলেছিলাম এইচ এইচ এল হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম তাহলে উত্তর নাম্বার কী হবে যার অ্যাটমিক নাম্বার থ্রি সেটা হলো লিথিয়াম এইচ এইচ এল বি বি সি বি বোরান বি বেরিলিয়াম সি দিয়ে কার্বনের ছয় এইভাবে সাত নাইট্রোজেন আট অক্সিজেন এইভাবে এক থেকে দশ পর্যন্ত মিনিমাম মনে রাখবেন নেক্সট কেশরী মারাঠি এই পত্রিকাগুলোর ফাউন্ডেড কে তৈরি করেছিলেন কে মানে কে ফাউন্ড করেছিলেন কে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ওকে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠতা কেশরী মারাঠি ইত্যাদি পত্রিকার প্রতিষ্ঠতা কে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক নেক্সট ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট ক্যাশলেস কান্ট্রি ভারতে সরি বিশ্বের প্রথম ক্যাশলেস কান্ট্রি কোনটি ক্যাশলেস দেশ কোনটি সুইডেন কোনটি সুইডেন দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা খুব ভালো প্রশ্ন ওকে নেক্সট গৌতম বুদ্ধ গেভ ইজ ফার্স্ট সারমন কোথায় সারনাথে প্রথম তার উপদেশ দিয়েছিলেন ধর্ম বদি লাভ করার পর কোথায় সারনাথে ওকে নেক্সট ফার্স্ট অ্যানিমেল গো ইন টু স্পেস অরবিট প্রথম মহাকাশ জানে গেছিলেন কোন প্রাণী অ্যাকচুয়ালি একটা কুকুর এটা আমরা আগে পড়েছিলাম কোন কুকুরটার নাম কি লাইকা কি নাম লাইকা ওকে সরি কুকুরটার নাম হচ্ছে লাইকা নেক্সট সায়েন্স দ্যাট ডিলস উইথ ডিজিজ পার্টিকুলারি অফ ম্যান অর্থাৎ মানে পুরুষ মানুষের পুরুষ মানুষের রোগ সংক্রান্ত যে বিজ্ঞান তাকে কি বলা হয় পুরুষ মানুষের রোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞান কি বলা হয় অ্যান্ড্রোলজি কি বলা হয় অ্যান্ড্রোলজি ওকে অ্যান্ড্রোলজি নেক্সট রিয়েল ফাউন্ডার অফ গুপ্ত ডিনাস্টি অর্থাৎ গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠতা যে যে রিয়েল ফাউন্ডার মানে প্রকৃত প্রতিষ্ঠতা ইনি হলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নেক্সট হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ওয়াজ কো ফাউন্ডার অফ স্বরাজ পার্টি অর্থাৎ স্বরাজ পার্টির কো ফাউন্ডার তাহলে বুঝতেই পারছেন স্বরাজ পার্টির কো ফাউন্ডার চেয়েছে মানে স্বরাজ পার্টির নিশ্চয়ই আরও একজন ফাউন্ডার আছে তবে এটা কো ফাউন্ডার চেয়ে বলেছে তাহলে স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মতিলাল নেহরু এবং আর একজনকে চিত্তরঞ্জন দাস ওকে মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাস স্বরাজ পার্টি তৈরি করেছিলেন কত সালে সম্ভবত উনিশশো হবে 
তেইশ বা বাইশ আসবে বাইশে ডিসেম্বর এসে অর্থাৎ হ্যাঁ হ্যাঁ তেইশ জানুয়ারি নাইনটিন ওকে জানুয়ারি নাইনটিন নেক্সট প্রশ্ন কোথায় গেল হ্যাঁ ইন্ডিয়ান হকি টিম ওন ইন দ্য অলিম্পিক ইন হুই চেয়ার ইন্ডিয়ান হকি টিম অলিম্পিকে জিতেছিল কত সালে উনিশশো আঠাশ সালে নাইনটিন টোয়েন্টি এইট যারা অক্ষয় কুমার অক্ষয় কুমারের গোল্ড সিনেমাটা দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই এটা বলতে পারবেন ঠিক আছে নেক্সট প্রেসিডেন্ট অব সাউথ এশিয়ান রিসলিং ফেডারেশন ব্রিজ ভূষণ সিং এটা কালকে এই প্রশ্নটা হয়ে গিয়েছিল আর্যভট্ট ওয়াজ লঞ্চ ইন এটাও বলেছিলাম ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট কত সালে লঞ্চ করা হয়েছিল নাইনটিন এটা আগে সেটাই ছিল নেক্সট দিল্লি বিকাম দ্য ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া ইন কত সালে দিল্লি ভারতের ক্যাপিটাল হয়েছিল এখানে কিন্তু এটা ভুল দেওয়া আছে এটা হবে উনিশশো এগারো সালে উনিশশো এগারো সালে কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয় এবং তখনই ক্যাপিটাল হয়ে যায় ইন্ডিয়ার দিল্লি নেক্সট হু ইজ দ্য অপোজিট লিডার ইন রাজ্যসভা অর্থাৎ বাংলায় বলতে গেলে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতাকে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা এখন গুলাম নবী আজাদ এই প্রশ্নটা পরীক্ষায় পড়েছে অ্যাকচুয়ালি এগুলো সবই পড়েছে বলেই দু সালে এই সেই জন্য এখান থেকে বেছে বেছে তুলে নেওয়া হয়েছে ওকে নেক্সট প্রশ্ন দেখি টোটাল হান্ড্রেড প্রশ্ন হবে আজকে হ্যাঁ নেক্সট প্রশ্ন অংশু গুপ্তা রমন মেগাসাইসাই অ্যাওয়ার্ড উইনার অর্থাৎ রমন মেগাসাইসাই পুরস্কার প্রাপক অংশু গুপ্তা ইনি কে ইনি আইডেন্টিটি কি ইনি হচ্ছেন একটা এনজিও আছে সেই এনজিওর নাম হচ্ছে গুঞ্জ সেই গুঞ্জ নামক এনজিওটার প্রতিষ্ঠাতা কে অংশু গুপ্তা নেক্সট ওয়ার্ল্ড অ্যানিমেল ডে বিশ্ব প্রাণী দিবস কবে পালিত হয় অক্টোবর ফোর অক্টোবর ফোর নেক্সট থমাস কাপ রিলেটেড টু এই প্রশ্নগুলো কিন্তু খুব পরে মানে সেই নিম্নমানের পরিমাণ পরীক্ষা হোক আর উচ্চমানের পরীক্ষা হোক যে কোনো পরীক্ষা এইভাবে ছোটো ছোটো প্রশ্নগুলো পড়ে থমাস কাপ কোন খেলার সাথে যুক্ত থমাস কাপ ব্যাডমিন্টন খেলার সঙ্গে যুক্ত আরও বলে রাখি শুধু থমাস কাপ নয় আরও যে বলো পড়ে যেমন ডেভিস কাপ পড়ে পরীক্ষা অনেকবার পড়ে যায় ডেভিস কাপ ডেভিস কাপ হচ্ছে টেনিস খেলার সাথে যুক্ত আর কিছুদিন আগে ফুড এসাই বা সম্ভবত ফায়ার অপারেটার পরীক্ষায় পড়েছিল সুব্রত কাপ সুব্রত কাপে কোন খেলার সাথে যুক্ত এটা হচ্ছে ফুটবল খেলার সাথে যুক্ত ফুটবল ওকে নেক্সট প্রশ্ন টেন রুপি অ্যান্ড ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ রুপি কয়েন হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড ফর হোম রিসেন্টলি দশ টাকা এবং একশো পঁচিশ টাকার কয়েন কার নাম মানে কাকে শ্রদ্ধা জানাতে তৈরি করা হয়েছে ডক্টর বি আর আম্বেদকর ভারতের সংবিধানের স্থপতি বা সংবিধানের জনক বলা হয় ডক্টর বি আর আম্বেদকরকে নেক্সট প্রশ্ন মিক্সড ডবল উইনার চ্যাম্পিয়ন দু হাজার পনেরো তাহলে চিন্তা করে দেখুন দু হাজার আঠারো সালে পরীক্ষায় পড়ছে দু হাজার পনেরো সালের মিক্স ডবল উইনারকে মার্টিনা হিঙ্গিস অ্যান্ড লিয়েন্ডার পেস তো আপনাকে দু হাজার আঠারো সালেরটা অন্তত মনে রাখা দরকার দু হাজার আঠেরো সালে মেন সিঙ্গেল বেশি ডবল বেশি পড়ে না এটা পড়ে গেছে তাই বেশি সিঙ্গেলসই পড়ে মেন্স উইং সিঙ্গেলস পেয়েছিলেন নোভাক জাকোভিচ এবং ওম্যান সিঙ্গেলস পেয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলিনা কেরবার ওকে উইম্বলডন এবারে ফুড এসআইএ সম্ভবত একটা প্রশ্ন পড়েছিল যে যে এই যে টেনিস খেলা হয় এই টেনিসের সব থেকে পুরনো গ্ল্যান্ড স্যাম কোনটি পুরনো সব থেকে সেটা হচ্ছে উইম্বলডন ওকে মনে রাখবেন সব থেকে বেশি এবার পেয়েছেন ছেলেদের মধ্যে রজার ফেডারার আর মেয়েদের মধ্যে সেরেনা উইলিয়ামস ওকে অর্থাৎ ম্যান হচ্ছে রজার ফেডারার এবং ওম্যান হচ্ছে সেরেনা উইলিয়ামস তো এতগুলো কনসেপ্ট এখান থেকে জেনে নেওয়া গেল নেক্সট ডিস্টেন্স অফ লাইট ট্রাভেলস ইন ওয়ান ইয়ার এক বছরে আলো কত দূরত্ব অতিক্রম করে টেন ট্রিলিয়ন কিলোমিটার টেন ট্রিলিয়ন বিলিয়নের ওপর মিলিয়নের পর বিলিয়ন বিলিয়নের পর ট্রিলিয়ন ওকে তা আর এটাকে বলা হয় এক আলোকবর্ষ নেক্সট এ এস এল বি এটা হচ্ছে একটা স্যাটেলাইট এ এস এল বি লঞ্চ টিম কত সালে প্রথম এ এস এল বি লঞ্চ করা হয় উনিশশো সালে তারপর হচ্ছে র্যাডিস র্যাডিস মানে কি র্যাডিস মানে হচ্ছে মূলো মূলোটা কি অ্যাকচুয়ালি মূলো হচ্ছে একটা এডিবেল রুট রুট মানে হচ্ছে মূল এডিবেল মানে খাওয়ার যোগ্য অর্থাৎ মানে এটা একটা খাওয়ার যোগ্য মূল নেক্সট প্রশ্ন রেড প্ল্যানেট অর্থাৎ লাল গ্রহ কাকে বলা হয় লাল গ্রহ বলা হয় মার্স বা মঙ্গলকে স্টাডি অফ দ্য লিভার 
অর্থাৎ লিভার মানে যকৃত লিভার নিয়ে পড়াশোনা করাকে কি বলা হয় হেপাটোলজি লিভার নিয়ে পড়াশোনাকে করা বলা হয় হেপাটোলজি যদি এখানে পরিণটা পড়তো স্টাডি অফ ব্লাড তখন হতো হেমাটোলজি দুটোর মধ্যে তফাতটা বুঝবেন স্টাডি অফ ব্লাড বললে অর্থাৎ রক্ত নিয়ে পড়াশোনা করা বলা হয় বা রক্ত সংক্রান্ত সেটা হচ্ছে হেমাটোলজি লিভার বলেছে এই জন্য হেপাটোলজি তো লিভারের তাহলে হেপাটাইটিস কিসের রোগ লিভারের রোগ ঠিক আছে আর হিমোসায়নিন কিসের রোগ হবে এটা তাহলে রক্তের দোষ রোগ হবে নিশ্চয়ই সিম্পল ব্যাপার নেক্সট গ্যালভানাইজেশন অফ স্টিল অ্যান্ড আয়রন ইজ ডান বাই এটা এক থেকে একশোটা ছেলে জানে যে গ্যালভানাইজেশন করা হয় লোহার ওপর জিঙ্কের আস্তন দেওয়া হয় এই মানে মরিচার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই পদ্ধতিকে বলা হয় গ্যালভানাইজেশন তাহলে জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়া হয় উত্তর হবে জিঙ্ক নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং মাউন্টেন কামস আন্ডার বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট প্রথমত জেনে রাখা দরকার যে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট জিনিসটা কাকে বলে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট হলো এমন একটা জায়গা যেখানটার মধ্যে যেটা হচ্ছে সংরক্ষিত এলাকা এবং ওই সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে অনেক রকম প্রজাতি বাস করে যেটা পৃথিবীতে বিরল তো সেই জায়গাটাকে সরকার থেকে সংরক্ষণ করে দেওয়া হয় এবং সেটা সমস্ত বিশ্বের একটা বিশ্বের কাছে একটা সম্পদ হয়ে দাঁড়ায় তো সেই জায়গাটাকে কেউই ক্ষতি করতে চায় না যেমন ভারতের ভারতের যদি টোটাল অল ওভার ওয়ার্ল্ডে বলি তাহলে অল ওভার ওয়ার্ল্ডে আছে সাঁইত্রিশটা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট তার মধ্যে ভারতে আছে চারটি তো চারটির মধ্যে একটা বিখ্যাত বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট হলো ওয়েস্টার্ন ঘাট অর্থাৎ পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পশ্চিমঘাট পর্বতমালা একটা হচ্ছে রেন ফরেস্ট এবং রেন ফরেস্ট মানেই সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি থাকবে তো সেই জায়গাটা সেই জন্যই ওয়েস্টার্ন ঘাটটা একটা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট হিসাবে চিহ্নন করা হয়েছে এছাড়া একটা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট কিন্তু সুন্দরবন পড়বে তো সরি সুন্দরবন বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ চারটে আছে মলয়াদি সহাদি ইত্যাদি আছে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে সরস্বতী সম্মান অ্যাওয়ার্ড ইন দু হাজার তাহলে ভাবুন দু হাজার সালে পড়ছে দু হাজার সালে সরস্বতী সম্মান তাহলে আপনার তো প্রত্যেকটা মনে রাখা উচিত সরস্বতী সম্মান দু হাজার বলে রাখি দু হাজার হচ্ছে সীতাংশু ইয়াশীচন্দ্র দু হাজার আঠেরোয় শীতাংশু ইয়াশচন্দ্র দু হাজার পনেরো ষোলো একটু নেটে সার্চ করে আপনারা লিখে নেবেন আমার এই মুহূর্তে মনে নেই দু হাজার চোদ্দো সালে লেখা আছে বীরাপ্পা মৌলি দু হাজার চোদ্দো সালে বীরাপ্পা মৌলি দু হাজার আঠেরো সালে শীতাংশু ইয়াশচন্দ্র নেক্সট বেলবুর মঠ লোকেটেড ইন বেলবুর মঠ কোথায় অবস্থিত ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা সকলে জানি কে প্রতিষ্ঠা করেছে স্বামী বিবেকানন্দ হু ইজ দ্য ক্যাপ্টেন অফ টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড কাপ উইনার টিম ইন দু হাজার ষোলো দু হাজার ষোলো সালে আমরা জানি ওয়েস্ট ইন্ডিজ মহিলা টিম এবং পুরুষ টিম দুজনেই টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তো টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে মেয়েদের টিমের ক্যাপ্টেন কে ছিলেন স্টেফেনি টেলর স্টেফেনি টেলর নেক্সট ফার্স্ট সিভিলিয়ান প্রেসিডেন্ট অফ মায়ানমার প্রথম মায়ানমারের সিভিলিয়ান প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন হিটিন কিউয়া সরি কিয়াও হিটিন কিয়াও ওল্ড নেম অফ আইসিসি আইসিসি কি আইসিসি আমরা জানি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল তো এই আই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের আগে নাম কি ছিল এর আগে নাম ছিল ইম্পেরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স ইম্পেরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ গোয়া গোয়া এই প্রথমটা তো অনেকবার পড়েছে যে কোনো পরীক্ষাতেই অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ গোয়া গোয়ার সরকারি ভাষা কি কোঙ্কনি খুব ইম্পর্টেন্ট বা এটা একটা জিনিস এইভাবে পড়ে ম্যাচিংয়ের সাথে পড়ে অনেকগুলো স্টেটের অনেক দিয়ে দেবে এবং তার সঙ্গে ভাষাগুলো দিয়ে দেবে সেগুলোকে ম্যাচিং করতে বলবে তো এইভাবে কিন্তু প্রশ্ন পড়ে তো ফ্রেন্ডস আজকে ভিডিওটা এই একশোটা প্রশ্ন পর্যন্ত হলো মানে তিপান্ন থেকে টোটাল একশো পর্যন্ত কমপ্লিট করলাম পরের দিন আবার এইভাবে আরও প্রশ্ন তৈরি করে নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য তো এত এগুলোকে খুব এফোর্ট দিয়ে বানাতে হয় তো প্লিজ ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন যাতে তারাই দেখতে পায় এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেয় তাদের হেল্প হওয়ার জন্য ওকে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য এবং আপনারা সকলে যারা গভর্নমেন্ট চাকরি প্রিপারেশান করছেন তারা আমার প্লেলিস্টে কি ভিডিওগুলো একটু দেখতে পারেন বলে রাখছি ম্যাথ এবং সায়েন্স আপনি বেস্ট প্রিপারেশান কিন্তু পাবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ